谢谢舒大夫，不客气。宁为锦的咖啡，除了我也没人喝。宁大夫不喝咖啡吗？他去好时光的时候经常喝呀。他只喝现磨的，要不是我经常过来，他才不会买呢。喂，宁叔叔。嗯，我在医院呢。韦锦去主任办公室了。好，那等他回来，我让他给您回电话。宁叔叔，再见。嗯、不好意思，啊。宁韦锦的爸爸给他打电话，他没接，都打到我这儿来找儿子了。咱们刚刚说到哪儿了？宁医生的爸爸，嗯，我之前跟你说过吧，我们两家很要好，他又很忙，所以有时候我见他爸妈比他还要多。哦，你最近跟维锦怎么样？就还和之前一样。其实我觉得你俩挺合适的。为什么？维锦一直都说想找一个乖巧又听话的女孩，这样就不用费什么心思。我就不行了。我们俩在一起的时候总是争执，经常因为一件事能吵一个晚上。还是你这样的比较适合他，所以他觉得我是一个不用花心思的女孩。对不起，我可能用错了词汇，不过你也知道，他很忙，大部分的心思都花在病人和医学研究上，所以女朋友在他心里占到的比重本来就比较少。要是找个粘人的。肯定会让他很心烦。你这样的就刚好啊，有时间的时候就一起吃吃饭、看看电影；没时间的时候，两个人就该干嘛干嘛，挺适合他的。可我觉得我们一点都不合适。麻烦你把这个给他，我还有事儿，我先走了。舒依然，舒依然。这也太不是你的风格了。你怎么来了？我替小轩给你送钥匙，顺便问问你晚上要不要一起吃饭。啊，今天晚上可能不行了，我要替同事加班。明天晚上呢？还是算了吧，谁知道你明天有没有时间？你这是生气了吗？没有啊，我也挺忙的，我先走了。哎哎，宁教授，三床的病人找你说胸痛。好，走吧。嗯。你从进门就这么一直盯着我，不累啊？你从我一进门就这么唉声叹气，你不累啊？我没想到宁大夫是这种人，他以为谈恋爱是养宠物吗？他一招手就得对他摇尾巴。此之蜜糖。是砒霜，你不喜欢的，总有人喜欢。再说了，你和陈寻恋爱那会儿，不也是他说什么你听什么吗？好了好了，别生气了。你又不打算和宁大夫在一起，他喜欢找什么样的，关你什么事儿？可是他追求我呀，那不就说明，在他眼里我是那种没脑子、对人言听计从的女生吗？那也没错呀、啊。我哎，别打别打，跟你开玩笑的。不过，说真的啊，你不觉得这个事儿有点奇怪吗？哪奇怪啊？我记得你说过，这个舒大夫和宁大夫是发小，是吧？那他也应该知道，这个宁大夫正在追求你呢。你想说什么？如果反过来，你正在追求宁大夫，宁大夫找到我，你觉得我会说你坏话，让他对你产生误会吗？你的意思是，舒大夫在说谎？嗯，没理由啊。有一个理由。是吗？爱。这爱的力量可以强大到让人忘了一切，却又渺小到让人啊连一颗嫉妒的沙石也不能容忍。你是说，舒大夫的嫉妒我？嗯。那为什么？他也喜欢宁大夫。舒大夫和宁大夫认识这么久，都没有在一起，那说明宁大夫不喜欢他
，而现在宁大夫呢，却喜欢上刚刚认识没多久的你，难保啊，他不会因此从中作梗，拆散你们。我不信，舒大夫不像是这种人。那你愿意相信一个不怎么熟的舒大夫，却怀疑一直在帮助你的宁伟锦是渣男？丁丁，你呀、啊，不是一个容易被左右的人，现在却因为舒大夫的一句话而乱了分寸，那只能说明一个问题，你呀、啊。也喜欢宁大夫，我没有。你怎么来了？和你道歉，顺便请你吃个早餐。道歉？昨天晚上没有陪你一起吃饭，对不起。不过我是医生，无论什么时候，病人都是最重要的。希望你可以理解。算了。昨天我也有不对，那么我可不可以理解为你原谅我了？什么原谅不原谅的？我本来也没生气啊太黏了，我就不沾手了。好了，你没事就行。等你吃完了，我就回去睡觉了。你昨天晚上没睡吗？刚下完夜班，直接就到你这儿来了。那你怎么还亲自过来呀、啊？有什么事儿不能微信说啊？不，只有亲眼看见你，我才知道你生没生气。好了好了，我不生气了。你肯定困了吧？赶紧回去休息。哎，还有。你这个样子是不是也不能开车啊？要不我送你吧。这么关心我？哎、啊，余医生，快把你家董事长送回去。哦，好。余医生送你回去，那你赶快休息吧。到家告诉我。嗯，周末我休息，咱们把那顿饭补上。好，好，等你睡好了，我们再商量。是个什么样的人？